सिलबसमदे शब्द है आधुनिक भारता विशेषत महाराष्ट्रा इतिहास गेल वर्षी जो प्रश्न जर तुम्हें पहले कंबाइन प्री से पंद्रह प्रश्न तैत आ जवरपास प्रत्येक प्रश्न हा वन लाइनर है फैक्चुअल है कुछ पद्धति एनालिस अपेक्षित नहीं मजे समाज सुधारक अठराशे सत्तावन या बंडा दोन प्रश्न गेल वर्षी जो पेपर तुम्हें पाला असहकार चलवी एक है ना तीन प्रश्न समाज सुधारक फुलांवर एक है आई थिंक शाहूं वर है जर पाला तो वृत्तपत्र दोन प्रश्न गवर्नर जनरल वर एक प्रश्न साधारणतः अशा पद्धति वन लाइनर है मैं य प्रश्न का दर्जा जर अपन पाला तो क्या है कि आठवल तो आठवर नहीं आठवल तो बीट गेल मजे ओवरऑल अपन टेस्ट सीरीज जेव डिजाइन करते अपन लक्षा घजे कि कुछ ले एरियाज अत कि जे अपने एक फिक्स्ड सम दे शकत मे जर पन्ना चौपन अस कट ऑफ ये अल सत्यान अपन कि तैयारी के लिए कि तो फिफ्टी फाइव पर्सेंट पेक्षा जास्त जो अल तो कुछ एरियाज हैं कि जे फिक्स अपन कराएं पाजे पैलंदा अपन क्वाटी अलो तो कि ही यू दया मे आठ प्लस चौदापर्यंत तो कि जाऊ दया हंड्रेड पर्सेंट मार्क्स अपने आए पाजे हिस्ट्री मधे का ही सेक्शन अे कि साधारण चौदह पैकी पांच से सहा प्रश्न अपने हंड्रेड पर्सेंट टैप करता ये बाकी जे है तो अपन सविस्तर बोलू कि आप वाचना प्रोसेस मे यू शकत क्वाटी हिस्ट्री आ करंट ये तीन सेक्शन अ कि ज्यादे अपने जास्तीत जास्त मार्क तो चाड़ीस बेच बीट पैकी तीस प्लस अपन तो घे शको प्रश्न बगा पंद्रह प्रश्न जो है अपन जे आज चौदह प्रश्न टेवले तसे जा तसे तुम्हें पाला तो सत्रह पेपर के धर्ती पर सेट के जर वर्गीकरण पाला तो पहला है तो गवर्नर जनरल जे जर तुम्हें नीट अभ्यास किया कि एरिया शोधन शोधन काड़ता तस आ महाराष्ट्र इतिहासा गैल वर्षी तीन सहकार चलवीत नेत्या नाव विचार कि भाऊ साहब हिरे विखे अस जे कहीं है तस आप ही ये कहीं ना कहीं नगनाथ अंदाच एक प्रश्न है है ना नाइकवड़ीं का तो, तो जो कहीं है महाराष्ट्र इतिहासा पुस्तक तो घ हा बीपैकी को गवर्नर जनरल काल भारत में तारा यंत्र सुरुआत सोर्स का ग्रोवर मधे दिल है मैं तुम्हें गाठाड़ वाचा तुम्ही ग्रोवर वाचा तुम्ही सुमन वैद्य शांता कोठेकर वाचा मॉडर्न इंडिया बाबतीत एक प्रॉब्लम आ कि बाजार अनेक पुस्तक है अनेक पुस्तक है होत अस अभ्यासिकांधे कि दुसर टेबल व्रोवर है मजा टेबल वोठेकर है तीसर टेबल वाठाड़ है और चौथा टेबल वठारी है मग अपन का आता का मी का करूँ अस जे है तो एक साध है जे घयाल तुम्हें पुस्तक तो हंड्रेड पर्सेंट करा कारण सगड़ा पुस्तक मैं हि पाची साई पुस्तक पाली कंटेंट बाय एंड लार्ज सेम है एखादी फैक्ट एखाद हत न से वृत्तपत्र कमी जास्त अल पन हा विचार कराला पाजे कि एक मार्का कि दोन मार्का मी ते संबंध पुस्तक वाचा है का कॉमन सेन्स अपने वाचता इतिहासा डेवलप होतो तुसार अपने निगेशन से टेक्निक ये कि उत्तर का नसू शके एक कुछ तरी सोर्स गाठाड़च जे पुस्तक मी पाल तो माला आत्ता जरा परिपूर्ण वाटते मैं कहीं मे ये कर बीइंग अ टीचर माला जे पुस्तक व्यवस्थित वाटते हैं लेटेस्ट जे का होते एक इतिहासाच पुस्तक है और दुसर समाज सुधारक वेगड़ पुस्तक है सो ता बयापैकी महती ती दिल्ली है कठारे पुस्तक मैं पाले है तो ही चांगल है पुत एक रेफर करा पर विचार करा कि संख्या कि वे इन्वेस्टमेंट कि मार्क कि ओके सो एक पुस्तक इवन मी मेन कि मा मी बिपिन चंद्र की एन सी आर टी के लिए बारावी की ते ही चले केसागर ने मराठी अनुवाद के लिए तो ही वाचला बेसिक तरी ही भरपूर है का है बगा तर तारा यंत्र की सुरुआत है एन सी आर टीत सापड़ेल ये तुम्हारा शाचे जी पुस्तक है स्टेट बोर्ड की तैत सापड़ेल आठवीच शाड़े जे पुस्तक है अकरावी बारावी की जी इतिहासा पुस्तक है ये कुछ ही सापड़ू शकता तुम्हें एक सोर्स बगा मी तुम्हारा संगत जाए कि मी प्रश्न काड़ता कुछ उचल 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 हाथ शब्द बरबर है कि तिथु मैं वाचल तिथु तो डिजाइन के काय खालील पैकी को गवर्नर जनरल का भारत में तारा यंत्र जी उत्तर है डल हाउसी ऑब्विस्ली डल हाउसी अठराशे अठेचा से अठराशे छप्पन्न हाँ कालखंड आमे एक नाव दिल है अठराशे बावन ल ओ शांघनेसी नावाचार एक गृहस्थ है तला तन तार विभागा अधीक्षक मनु अपॉइंट के लिए होते अठराशे बावन मधे ओ शांघनेसी ग्रोवर मे नाव मिले तुम्हारा डल हाउसी चैप्टर मे ओ शांगनेसी ओ मे ओ जी इंग्लिश लेटर है ओ शांगनेसी ने तार विभागा अध्यक्ष तला नेमला और डल हाउसी कालखंडा साधारण चार हजार मैल है साधारण दीड एक किलोमीटरच एक जर अपन धरल मैल तो चार हजार मैल इतक तारा 
ज्या आहेत त्या आणि अगदी मुंबई कलकत्ता देन मद्रास पेशावरपर्यंत त्या तारा यंत्रांचं झालं आता तारा बंद झाल्यात आत्ता ना रिसेंटली मध्यंतरी ते बंद झाले आणि त्या अठराशे सत्तावन्नच्या या सगळ्या बंडामध्ये या तारा यंत्रांमुळं कम्युनिकेशन फार पॉसिबल झालं ईस्ट इंडिया कंपनीला आणि बंड शमवण्याकरता किंवा बंड सप्रेस करण्याकरता कम्युनिकेशनची जी चॅनल्स ब्रिटिशांनी वापरली कंपनीने वापरली त्याच्यामध्ये तारा यंत्रांचा ते एक ग्रोवरमध्ये स्टेटमेंट आहे बघा इंटरेस्टिंग आहे की या तारांनी आमचा जीव घेतला म्हणून एक तो बंड करताचा एक स्टेटमेंट आहे की या तारांनी आमचा जीव घेतला असं ते दिलं आणि कॉर्नवॉलीसचा कालखंड काय सतराशे शहाऐंशी ते सतराशे त्र्याण्णव आहे ना पर्मनंट सेटलमेंट कायम धारा मराठीत आपण जे म्हणतो आहे ना कायम धारा पद्धत मुळात ती कोणाची आहे जॉन शोअर ते हे लक्षात राहिलं पाहिजे जॉन शोअर आहे ते कॉर्नवॉलीसने ते राबवणं तो लॉर्ड कॅनिंग काय अठराशे छप्पन्न ते बासष्ट है ना याच्या कालखंडामध्ये काय झालं सत्तावन्नचा उठाव झाला बेंटिक अठराशे अठ्ठावीस ते अठराशे पस्तीस अगदी साधं बेंटिकचं पटकन सांगायचं तर अठराशे एकोणतीसचा सतीप्रथा बंदीचा कायदा जो आहे तो म्हणजे एम पी एस सीचा एक जो टेम्पलेट क्वेश्चन असतो ना तो मला निगेटिव्हिटी शिकवायला तर ते है ना सतीप्रथा बंदी अठराशे एकोणतीस नेक्स्ट पुढील वर्णनावरून वृत्तपत्र ओळखा गेल्या वर्षी वृत्तपत्रांवर दोन होते माझा अंदाज असा आहे यावर्षी देखील वृत्तपत्रांवर एक किंवा दोन प्रश्न असतील काय ते हे मुळात बंगाली वृत्तपत्र होते परंतु व्हर्नॅक्युलर प्रेस ॲक्ट ज्याला मराठीमध्ये देशी भाषिक वृत्तपत्र बंदी कायदा मराठीपेक्षा इंग्रजी जास्त लवकर कळू शकेल ते देशी वृत्तपत्र बंदी भाषा भाषिक वृत्तपत्र बंदी कायदा व्हर्नॅक्युलर म्हणजे देशी वर्नॅक्युलरचा अर्थ काय होतो देशी जुनी इंग्लिश आहे त्यातला अर्काईक तो शब्द आहे वर्नॅक्युलरचा अर्थ देशी देशी म्हणजे काय स्थानिक इथल्या मातीतलं म्हणजे मराठी हिंदी उर्दू काय ज्या बोली असतील भाषा असतील त्या वर्नॅक्युलर पूर्वी का पूर्वीच्याकडे बघा वर्नॅक्युरल फायनलची परीक्षा असं ते म्हणायचं आहे तर देशी भाषांची ती परीक्षा आहे अठराशे अठ्ठ्याहत्तरला कोणी आहे लिटन लिटन जो गव्हर्नर जनरल आहे त्याने काय केलं एक कायदा केला अठराशे अठ्याहत्तरला की भारतीय भाषांमध्ये जी काही वृत्तपत्रं निघत होती त्या सगळ्यांवर त्यांना बंदी घातली आणि अठराशे ब्याऐंशीमध्ये कोणी रिपन है ना रिपननी तो कायदा मागे घेतला तर या अठराशे अठ्याहत्तरला जेव्हा हा देशी वृत्तपत्र बंदी कायदा झाला तेव्हा एक कुठलं वृत्तपत्र होतं की जे मूळ बंगालीमधनं निघायचं पण आता देशीमध्ये तुम्ही बंद केलं आम्हाला म्हणून मग आम्ही काय करणार इंग्रजीमध्ये आमचा मॅटर जो काही आहे तो छापू म्हणजे आम्हाला जे काही म्हणायचं आहे ते आम्ही दुसऱ्या भाषेत म्हणो असा एक वृत्तपत्र आहे कुठलं आहे ते अमृत बजार पत्रिका अमृत बजार पत्रिका फेमस आहे अठराशे अडुसष्टला स्थापन झालं आहे शिरीष कुमार घोष त्याचे संपादक आहेत शिरीष कुमार घोष अमृत बजार पत्रिका तुम्ही एम पी मेनचा पेपर बघा अनेक वेळा तुम्हाला तिथे सापडेल एन वाचा माझा सल्ला असा आहे रिकाम्या वेळेमध्ये एन सी आर टी वाचायला पाहिजे मराठीमध्ये त्यांनी केलेलं आहे किंवा कोणी केलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये ह्या डेटा दिलेला असतो दुसरं काय संजीवनी किंवा संजीवनी असं त्याचं खरं नाव जे संजीवनी आहे बंगाली भाषेमध्ये व ला ब असं म्हणतात ना रवींद्रनाथ टागोरांना रवींद्रनाथ टागोर असं ते म्हणतात सो ते संजीवनी आहे आणि ते कोणाचं आहे कृष्णकुमार मित्र कृष्णकुमार मित्र जोड्या लावामध्ये एक्सपेक्टेड आहे ही महत्त्वाची वृत्तपत्रं जेवढी मला कवर होतील पाच टेस्टमध्ये साधारणतः मी एक वीस पंचवीस वृत्तपत्र तेवढी सगळी कवर करेन टाईम्स ऑफ इंडिया अठराशे अडतीसला स्थापन झालं आहे साधारणतः ते दुसऱ्या नावाने निघत होतं पण नंतर त्याचं वृत्तपत्र झालं जर्नल होतं देन हिंदू अठराशे अठ्ठ्याहत्तर हिंदू जे आज निघतं ते हिंदू अठराशे अठ्ठ्याहत्तरला स्थापन झालं जी एस अय्यर आणि वीर राघवचारी जी एस अय्यर आणि वीर राघवचारी हे त्याचे संस्थापक आहेत हिंदूचे हे अत्यंत महत्त्वाचे वृत्तपत्र आहेत हिंदू जी एस अय्यर आणि वीर राघवचारी अठराशे अठ्ठ्याहत्तरला स्थापन झालेलं हिंदू अमृत बजार पत्रिका अठराशे अडुसष्ट शिरीष कुमार घोष संजीवनी कृष्णकुमार मित्र पहिलं भारतीय वृत्तपत्र कुठलं आहे सतराशे ऐंशीचं बंगाल गॅझेट बंगाल गॅझेट आणि मराठी ऑब्विसली तुम्हाला माहीत असेल दर्पण जांभेकर महाराष्ट्र शासन त्यांच्या नावाने तो पत्रकारिता दिन आणि ते साजरं करत असतात अठराशे ब्याऐंशीमध्ये रिपननी हे जे केलं आणि तो का कायदा केला होता वर्नॅक्युलर प्रेस ॲक्ट म्हणजे स्थानिक भाषांमधनं जी वृत्तपत्रं निघत ती बंदी का घातली होती कारण स्थानिक भाषांमध्ये अठराशे अठ्ठ्याहत्तरच्या सुमारास म्हणजे इंडियन नॅशनल काँग्रेस भारतीय राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेच्या सात वर्षाआधी अठराशे सत्तावन्नच्या बंडानंतर मध्ये जे सगळं होत होतं त्यामुळे ब्रिटिशांविरुद्धचा जो काही असंतोष होता तो या वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांमधनं जास्त बाहेर येत होता म्हणजे उदाहरणार्थ दुष्काळ दुष्काळाला हँडल करताना तुम्ही किती वेगळ्या पद्धतीने किंवा चुकीच्या पद्धतीने तो हँडल केला किंवा तुम्ही दिल्ली दरबार जो केला होता सत्तावन्नला है ना कॅनिंगच्या त्या या सगळ्या याच्यामध्ये तर त्याच्यामध्ये तुम्ही किती खर्च केला अशा अनेक गोष्टी ज्या कंपनीला सॉरी कंपनीला म्हणण्यापेक्षा 
ब्रिटिश प्रशासन आला कारण अठराशे अठ्ठावन नंतर कंपनी राहिली नाही सगळा कारभार कोणाकडे गेला ब्रिटेनच्या संसदेकडे गेला तर त्यांना त्रासदायक होता आणि लिटन हा त्यापैकी बऱ्यापैकी क्रुएल असणारा जनरल आहे आणि त्याने ते कायदा केला रि रिपननी तो बंद करून टाकला नेक्स्ट द्वारकाबाई केळवळकर केळवकर आणि कृष्णाबाई केळवकर या भगिनींना आता हे नावं वाचल्या वाचल्या कोण आहेत ही लोकं आहे ना पहिला प्रश्न आपले कोण आहेत बाबा हे जे गेलं वाचल्या वाचल्या काय की उत मला येत नाही असंच पहिलं असणार म्हणजे मी वाचलं नसतं तर मी म्हणलं असतं कोण आहे यार काय संबंधच येत नाही पण आता ही एम पी एस सी आहे त्या परीक्षांना रिडिक्युल करण्यापेक्षा आपल्याला कसं तिथपर्यंत जाता येईल नाही तर आपण बऱ्याचदा हे फालतू विचारतात यांना काही सेन्सच नसतो कुठून कुठून नावं आणतात असं नाही आहे हे टॅप होतं असं आहे हे टॅप होऊ शकतं तुमच्या वाचनामध्ये ते जिथून प्रश्न काढतात तो मॅटर तुमच्या वाचनाचा भाग असला पाहिजे म्हणजे ते जर काही रस्त्यावरचं पाच रुपयाचं पुस्तक वाचत असतील पेपर स्टॉलवरचं तर तुम्ही ते जाऊन वाचायला पाहिजे गेल्या वर्षीच्या मेन्समध्ये पुण्यातले जे काही आहे संगमवडीला त्यांचं हे आहे कोण आहेत फुल्यांचे गुरु संगमवडीला त्यांची समाधी आहे कोण आहेत लवजी वस्तात तर त्यांच्यावरचा प्रश्न होता लवजी वस्तादांवर फारसं हिस्टरीमध्ये काही पुस्तक उपलब्ध नाही पण त्यांच्यावरची जी दोन स्टेटमेंट आहे ती अगदी साधं दहा रुपयाचं पुस्तक मार्केटमध्ये लहान मुलांसाठी लवजी वस्तादांची गोष्ट लिहिलेली आहे तर त्याच्यातून त्यांनी काढलं होतं सो त्यांच्यासमोर काय असतं जो सेटर आहे त्याच्यासमोर काय हा महाराष्ट्रातले पस्तीस तीस एक समाजसुधारक काढा हा मिळतं आहे का याची माहिती कुठून मिळते हा गाठाळणी दिले काढा तर आपलं काम आहे की कुठे कुठे त्यांच्याविषयी काय काय दिलं आहे पेपरला आलं असेल कटिंग आलं असेल तर ते वाचणं आणि ते टॅप करणं तर द्वारकाबाई केळवकर आणि कृष्णाबाई केळवकर या भगिनींना पंच्या अठराशे पंच्याण्णवच्या राष्ट्रीय सभेच्या पुणे येथील अधिवेशनाला आपल्या संस्थांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कुणी पाठवले होते आता त्याच्यात कॉमन सेन्स पाहिजे एकतर दोन्ही नावं मराठी आहेत ठीक आहे पुरोहित राज्योपाध्याय असं कुठलं संस्थानिक तुम्हाला माहीत नाही आहे ते संस्थानिक नाहीच आहेत शाहूंच्या याच्यामध्ये ते पुरोहित होते है ना जो वेदोक्त प्रकरण सगळं जे आहे ते त्यामुळे तो पर्याय कट होतो म्हणजे माझा मुद्दा आहे वाचलं नसेल तरी एक आपण म्हणतो तुक्का तर तुक्का पण कसा जायला पाहिजे तर भवानराव पंतप्रतिनिधी औंद संस्थान आहे कन्फ्युजन हो झालंच तर शाहूमध्ये आणि यांच्यामध्ये व्हायला पाहिजे मग स्पेसिफिकली पटकन असं जर काही असेल स्त्रीविषयक काही सुधारणा असतील दुष्काळावरच्या काही असतील कामगारांवरचं काही असेल अस्पृश्यतेवरचं काही असेल आरक्षणावरचं काही असेल शिक्षणावरचं काही असेल जे जे काही चांगलं ते शाहूंच आहे हे हिस्टॉरिकली पण खरं आहे आणि तुक्का मारायला पण खरं आहे जे जे काही चांगलं शाहूंनी सर्व काही केलं आपण असं म्हणतो ना की फुले शाहू आंबेडकर ते वर्थ आहे ते जे काही आहेत म्हणजे अगदी इंटरेस्टिंग गोष्ट एकोणीसशे अठराला शाहूंनी कुलकर्णी पद होतं बघा कुलकर्णी असायचे पूर्वीचे आणि त्यांच्याकडे तर ते जाऊन स्पर्धा परीक्षा शाहूंनी पहिल्यांदा घेतली तलाटी या पदासाठी तुमच्या दृष्टीने महत्त्वाचं जवळचं जे आहे की शाहूंनी मग ते बरेच पुढे आहेत आयोगाच्या पण पुढे आहेत एक शंभर एक वर्ष दोन हजार अठरा जाय एकोणीसशे अठरा आहे ना तर थोडं कन्फ्युजन करताना पण बघायचं की शाहून हे जरा पै बऱ्यापैकी प्रिय आहेत सेटर्सला त्यामुळे शाहूंचं सगळं कडून घ्यायचं तर या दोन बहिणी आहेत शाहूंनी पाठवलं त्यांना पुण्याच्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनाला की महिलांनी गेलं पाहिजे आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये आपलं रिप्रेझेंटेशन असलं पाहिजे शाहूंची इंदुमती नावाची सून होती इंदुमती तिलाही त्यांनी बऱ्यापैकी शिकवलं आणि रखमाबाई केळुसकर हे महत्त्वाचं येऊ शकतं म्हणून सांगतो रखमाबाई केळुसकर नावाच्या एक महिला होती त्यांनी शाहूंनी त्यांना अठराशे पंच्याण्णवला पहिल्या भारतीय स्त्री अधीक्षक मेन्स कॉलेजचे पहिली भारतीय स्त्री अधीक्षक रखमाबाई केळुसकर हे शाहूंनी अठराशे पंच्याण्णवला त्यांना अपॉइंट केलेलं आहे रखमाबाई केळुसकर द्वारकाबाई केळवकर आणि कृष्णाबाई केळवकर सयाजीराव गायकवाड बडोदा भवानराव पंतप्रतिनिधी औंद संस्थान पुरोहित राजोपाध्याय शाहूंचे पुरोहित आणि शाहू महाराज अठराशे चौऱ्याहत्तर ते कालखंड एकोणीसशे बावीस शाहूंचा किमान जन्म कधी आहे मृत्यू कधी आहे हे दे तरी माहीत असायला पाहिजे आपण अभ्यास करतो म्हणजे किमान एवढं तरी असायला पाहिजे नेक्स्ट सन अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचे एक कारण असलेल्या एनफिल्ड रायफलचे प्रशिक्षण सैनिकांना खालीलपैकी कुठे दिले जाणार होते गेल्या वर्षी अठराशे सत्तावन्नवर दोन प्रश्न आहेत पहिला प्रश्न त्यांनी केला होता की हिंदी सैनिकांचं प्रमाण इंग्रजी सैनिकांच्या कितपट ठेवलं आहे ना तीनास एक एकास तीन वट एवर हा गेल्या वर्षीचा प्रश्न आहे ते कुठून उचललं त्यांनी ते ग्रोवरमध्ये पण आहे ते गाठाळमध्ये पण आहे है ना अठराशे सत्तावनच बंड उत्तर मध्य भारत ते लिमिटेड एरियाम बंडते है अनेक कारणपैकी एक कारण जे तत्कालिक कारण है तो मजे एनफिल्ड राइफलिंगी अफवाहतर जर फार आत जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लेर देखी के लिए होते कि वी आर टेकिंग बैक 
दोज रायफल्स कि आम्मी बंद करो पी अफवा ही एक का होती एक ट्रिगर होता तो कि जे कराए होता तुम्हारा एक कारण थे मिलाल मैं कुछ होना होता तो डमडम अंबाला सीएलकोट तिन्ह ही ठिकाणी थे है ब्राउन बेस नावा जी लोखंड बंदूक है ती रिप्लेस करूँ तुम्हें के लिए एकोणीसावा प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या अधिवेशनाला उपस्थित असलेल्या सदस्यांमध्ये पुढील पैकी कोणत्या मुस्लिम स स प्रतिनिधींचा समावेश होता ते रिप्रेंट झालं आहे ते समजून जातं कोण कोण आहे आता निगेशननी आपण थोडंफार वाचन केलं असेल तर सर सय्यद अहमद खान असू शकत नाही आहे ना काँग्रेसला असणारा विरोधी काँग्रेस ही मुस्लिमांची संघटना नाही मुसलमानांनी त्यापासून लांब राहिलं पाहिजे सुरुवातीच्या काळात अत्यंत वेगळ्या विचारसरणींचे असणारे सर सय्यद अहमद खान आहे ना अँग्लो ओरिएंटल आणि नंतर कम्युनलिस्ट सांप्रदायिक विचारसरणीकडे घेऊन गेले त्यामुळे लगेच ते तिथून जातात आणि अपर्याय असलेले तिन्ही एक दोन चार बाद होतात आणि कोण राहतं आर एम सयानी आणि ए एम धरमसी याचा सोर्स तुम्हाला मिळेल सुमन वैद्य आणि शांता कोटेकरांचं जे चार पुस्तक आहेत याचे आधुनिक भारताच्या इतिहासाचे चार खंड आहेत एकोणीसशे वीस ते सत्तेचाळीस अठराशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे वीस देन अठराशे सत्तावन्न ते पंच्याऐंशी आणि सतराशेपासून तर अठराशे पंच्याऐंशीपर्यंत पूर्वी लोकं वाचायचे तर तुम्ही नेटवर बघू शकता आता हे की कुठे कुठे काय कोण गेलं होतं तर मुद्दा असा आहे की पहिल्यांदा जे झालं ना पुण्यात सात असल्यामुळे मुंबईला झालं बहात्तर प्रतिनिधी अठ्ठावीस डिसेंबर अठराशे पंच्याऐंशीला मुंबईला झालेलं इंडियन नॅशनल काँग्रेसचं पहिलं अधिवेशन कुठे झालं ते गोकुळदास तेजपालचं नाव सभागृह होतं संस्कृत कॉलेजची ती इमारत होती तिथे ते झालं गोकुळदास तेजपाल सभागृह बहात्तर प्रतिनिधी आणि त्यातले दोन जे आहेत ते मुस्लिम आहेत त्यात हिंदू होते पारसी होते मुस्लिम होते आणि ख्रिश्चन देखील होते लंडनचं एक टाईम्स नावाचं वृत्तपत्र तेव्हा होतं भारतातलं नव्हे लंडनचं टाईम्स त्यानं भारतीय राष्ट्रीय सभेची जेव्हा अधिवेशन झालं त्याचं वार्तांकन केलं त्या आपल्या न्यू वृत्तपत्रामध्ये टाईम्सने आणि त्यात त्यांनी लिहिलं मुळातच ही डिवाईड अँड रूल पॉलिसी आहे की एकही मुसलमान राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या अधिवेशनाला नव्हता तर त्या प वृत्तपत्रातल्या बातमीला उत्तर म्हणून तेलंग जे आहेत के टी तेलंग उत्तर म्हणून सांगितलं की नाही आर एम सयानी आणि ए एम धरमसी ही दोन मुसलमान गुरु असतात त्याच्यात बहात्तर डेलिगेट्सपैकी दोन ती होती तर तो रेफरन्स तो आहे त्या सुमन वैद्य आणि शांता कोटेकरांच्या पुस्तकात ते मिळेल त्या पुस्तकांमध्ये अनेक उत्तरं सापडतात नाग नागपूरचं कुठलं तरी ते प्रकाशन आहे अनेक एम पी एस सीच्या अनेक परीक्षांची उत्तर कारण ते खूप जुनं आहे म्हणजे आत्ता ही रिसेंटली काही नवीन पब्लिकेशन्स आलीत पण त्यांनी अनेक दिवसांपासून मॉडर्नची ती पुस्तकं लिहित असल्यामुळे बरेच लोक अजूनही ते रेफर करतात नेक्स्ट छोडो भारत चळवळीदरम्यान पश्चिम महाराष्ट्रात खालीलपैकी कोणी आझाद दल या गटामार्फत सशस्त्र कार्यवाह्या केल्या अगदी प्लेन आहे नागनाथ अण्णा नायकवडी महाराष्ट्राच्या इतिहासाचं कितीवीचं पुस्तक आहे ते बारावीचं ना अकरावीचं जे बेसिक पुस्तक आहे जे शाळेतली मुलं वाचतात हां आता आपण ग्रॅज्युएट झालो मग ते आपण बघायला पाहिजे वाचायचं नाही वाचायचं तर ते आहे त्याच्यात त्याच्यातले जेवढे समाजसुधारक आहेत जेवढं काही आहे ते घ्यायला पाहिजे नागरात अण्णा नायकवडी डाय डाव्या विचारांचे नेते आहे ना पत्री सरकार किंवा प्रति सरकार जे काही आलं होतं त्याच्यामध्ये त्यांचा सहभाग होता क्रांतीसिंह नाना पाटलांच्यावर पद्मभूषण पण आहे ना नायकवडींना ते लक्षात ठेवा गेल्या वर्षी असहकार चळवळीवर प्रश्न होता कंबाईन पूर्वला म्हणून आपण तो छोडो भारतला घेतला यावर्षी नेक्स्ट म्हणजे आणखी बऱ्याचदा काय होतं एखाद्या व्यक्तीविषयी विचारायचं असलं तर एम पी एस सी असंही विचारते की काय कुठे काय झालं होतं म्हणजे उदाहरणार्थ आता नायकोडेंबद्दल सांगायचं तर काय निजामाविरुद्ध पण त्यांनी चळवळ केली होती मराठवाड्याच्या ह्याच्यामध्ये तर तिथे त्यांना गोळी पण लागलेली आहे मग आता ते बऱ्याचदा येतं की गोळी लागली आहे नाही लागली आहे हा इतिहासाचा भाग नाही आहे पण तरी देखील मार्कांचा भाग नक्की आहे म्हणजे आपण त्याच्यावर हसू शकतो की हे काय इतिहास नाही आहे पण मग ते म्हणतात की मग तुम्ही दुसऱ्या वाटेने जा आम्ही दुसऱ्या वाटेने जातो सो आहे ना आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर अशाच पद्धतीने तो केला पाहिजे त्या परीक्षेच्या याने नेक्स्ट तैनाती फौजेच्या पद्धतीचा स्वीकार करणाऱ्या राज्यांमध्ये पुढीलपैकी कोणत्या राज्यांचा समावेश होतो डायरेक्टली ग्रोवरमध्ये वेलसलीचा चॅप्टर आहे तिथून ही नावं उचललेली आहेत अवध नागपूरचे भोसले भरतपूर तंजावर आणि बुंदी हां कोणी केलं आहे तैनाती फौजेचं हे वेलसली अगदी साधा आहे नाही ग्रोवर वाचलं तरी मॉडर्न इंडियाच्या एन सी आर टी गाठाळमध्ये वगैरे तर आहेच आहे मग सगळे जर तुम्ही पुस्तक वाचले काय काय होतं हे तै तैनाती फौजेमध्ये की ब्रिटिशांचं सैन्य तुमच्याकडे ठेवायचं होतं त्याचा खर्च तुम्हाला करायचा होता आणखी काय होतं ते ॲग्रीमेंट एक यु ब्रिटिश रेसिडेंट तुमच्याकडे कायम ठेवायचा होता कुठल्याही युरोपियन राष्ट्राबरोबर तुम्हाला संबंध आमच्या परवानगीशिवाय ठेवता येणार नाहीत साधारणत तैनाती फौजेची सुरुवात ही वेलसलींनी केलेली नाही आहे डुपलेनी ते केलेलं आहे त वेलसलीने त्याला एक इन्स्टिट्यूशनल स्वरूप दिलं आहे ॲग्रीमेंटच्या स्वरूपात ते केलं आणि पहिला प्रयोग सतराशे पासष्टचा आहे तैनाती फौजेचा अवधमध्ये झालेला सतरा हे सगळं ग्रोवरमधलं आहे 
सगळं ग्रोवरमधलं मी बोलतो आहे ठीक आहे आणखी जर त्यातले पाहिजे असतील तर शिंदे जोधपूर म्हैसूर सुरत कर्नाटक आणि पेशवा ही देखील त्याच्यात नावं आहेत जो ग्रोवरमध्ये जाऊन तुम्ही घरी बघू शकता तर उत्तर आहे अ ब कड ई नेक्स्ट बावीस पुढील पैकी कोणत्या स्त्री क्रांतिकारकाने कलकत्ता विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभ प्रसंगी बंगालच्या गव्हर्नर जनरलवर गोळ्या झाडल्या होत्या तर अशा पद्धतीचे काही एक दोन प्रश्न असतात आपल्या सगळ्या टेस्ट सिरीजमधनं आपल्याला ती नावं माहीत झाली किंवा त्याच्या आजूबाजूने जी आपण चर्चा करतो तिथून मा नावं माहीत झाली तर ती होऊ शकतात आणखी एक गंमत आहे कुणाला मी काही म्हणजे कॉपी वगैरे हा शब्द वापरणार नाही प्रेरणा इन्स्पिरेशन अशी पण कधी कधी तुमच्या परीक्षांमध्ये वेगवेगळ्या टेस्ट सिरीजची असते माझ्या बाबतीत ती अनेकदा ती झालेली आहे है ना एकदा मेन्सला सत्तावीस प्रश्नांची प्रेरणा त्यांना डायरेक्टली ती मिळाली होती आणि दोन वर्षापूर्वी एम पी एस सी प्रीला सलग बारा प्रश्नांची तशीच्या तशी प्रेरणा मिळाली होती त्यामुळे ते इथूनही त्यांनी जर घेतली तर ती बरी राहील हां आयोगाला सो त्यामुळे पण आपण ते घेतो त्यामुळे हे जरा सिरियसली घ्या घ्यायला पाहिजे म्हणजे इथे टेस्ट लावा नका लावू बाहेरून घ्या झेरॉक्स घ्या पण प्रश्न सोडवणं गरजेचं आहे ज्या फॉर्मॅटमध्ये परीक्षा असते ती गोष्ट सतत करत राहिली पाहिजे दहा तास अभ्यास करत असाल तर सहा तास वाचन आणि चार तास प्रश्न सोडवायलाच पाहिजे मी सर अभ्यास झाल्यावर टेस्टला जाणार आहे म्हणजे तू कधीच होणार नाही आहेस हे लक्षात ठेवा कारण अभ्यास असा कधी होत नसतो टेस्टचं हे मग अगदीच काय आहे की यायचं असं कुल आणि म्हणायचं की नाही मी डिस्कशनला बसेन आणि मी काही लोड घेणार नाही त्याचा पण टेस्ट महत्त्वाचे आहेत वाचन करताना प्रश्नांच्या स्वरूपात वाचन करता यायला पाहिजे की वाचतानाच असं व्हायला पाहिजे की याचं काय प्रश्न होऊ शकतो डिझायनिंग कसं होऊ शकतं हे सतत खेळ आपला चालत राहिला तर आपण पास होऊ मग नाहीतर मग तो एंटरटेनमेंट होईल फक्त पुढील पैकी कोणत्या स्त्री क्रांतिकारकाने कलकत्ता विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभ प्रसंगी गव्हर्नर गोळ्या आल्या काय बिनादास गाठाळ दुसरं काही म्हणजे माझ्याकडे असणारा लगेच प्रॉपर गाठाळ असो असं आहे आता मी इतक्या वेळा नाव सांगितलं की कदाचित ते स्पॉन्सरशिप देतील मला आता तुम्हाला लक्षात ठेवा अनुशीलन समिती बंगालचं जर आपण क्रांतिकारी चळवळी सगळ्या पाहिल्या तर काय काय नावं येतात सूर्यसेन राजबिहारी घोष खुदिराम बोस प्रीतिलता वड्डेदार है ना बाकी जो ज्या आहेत किंवा शांती घोष आणि सुनिधी चौधरी काय त्यांनी काय चोवीस डिसेंबर एकोणीसशे एकतीस डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटला असा खून केला आहे त्या दोन ज्या आहेत त्या आणि प्रीतिलता वड्डेदार माहीतच आहेत तुम्हाला अगदी शाळेपासूनची त्यांची ती गोष्ट सूर्यसेन चितगाव आणि जे आहेत प्रीतिलता वड्डेदारनी सुसाईड जे केलेलं आहे ना साईनाईट पिऊन की त्या एक अटॅकमध्ये नेक्स्ट टिळकांच्या नेतृत्वाखालील होमरूल लीगच्या स्थापनेची घोषणा अधिकृतपणे पुढीलपैकी कोणत्या ठिकाणी करण्यात आली हा होमरूलचा प्रश्न का टाकला आपण स्वराज्याची चळवळ ज्याला म्हणलं आहे एक एक लक्षात ठेवायला पाहिजे मॉडर्न इंडियामध्ये ना असं वाटतं की हे खूप फास्ट आहे काही विचारतात असं होत नाही आपण आपल्या पातळीवर अठराशे सत्तावन्नपासनं एकोणीसशे सत्तेचाळीसपर्यंत काही ब्लॉक्स करून घ्यायला पाहिजे की कुठले ब्लॉक्स आहेत की ज्याच्यावर प्रश्न जातोच आणि तुम्ही गेल्या दहा वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका काढा तुम्हाला मिळेल अठराशे सत्तावन्न भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना देन मवाळ देन सुरत देन मोर्ले बिंटो देन गदर होमरूल देन गांधींचं आगमन असहकार साईमन देन सिव्हिल डिसोबिडियन्स सविनय कायदेभंग देन छोडो भारत आणि एकोणीसशे पस्तीसचा कायदा हे काही दहा बारा असे एरिया आहेत की जिथे काही ना काही सापडतं म्हणजे माझं एवढं पक्क असेल तर मला पाच बीट मिळणारच दरवर्षी हे आधी करायला पाहिजे आणि नंतर बाकी ज्याची चिंता आपण काय करतो हे एवढं ह्यूज आहे की जीवच सोडून देतो नकोच त्यामुळे जितकं करता येईल तितकं करत राहायला पाहिजे ते म्हणजे गीतेसारखं आहे स्पर्धा परीक्षा कर्मण्यवादी का रस्त्याचा प्रत्यय इथं जास्त येऊ शकतो मग तुम्ही स एकतर पोस्ट घेता नाही तर मग संतच होता पण काहीतरी चांगलं होतं नाही तर मधल्यांचं काही होत नाही तर मग वाचत राहायचं होमरूल लीगच्या स्थापनेची घोषणा अधिकृतपणे पुढीलपैकी कोणत्या ठिकाणी करण्यात आली कुठे अगदी सा बेळगाव बिपिनचंद्राच्या याच्यातही सापडेल इतर सगळ्या पुस्तकात बेळगाव एप्रिल एकोणीसशे सोळा आणि दोन होमरूल लीग होत्या ना एक अॅनी बेझंट आणि दुसरी टिळकांची दोघांचं एकमेकांमध्ये कुठलंही क्रॉस नव्हतं पण कुठलंही काय आपण म्हणतो बरोबरीचे ऑपरेशन्स देखील नव्हती दे वेर इंडिपेंडंट अॅनी बेझंट आणि टिळकांचं आणि त्यांनी एरियाज जे ते वाटून घेतले होते म्हणजे बॉम्बे सोडून उर्वरित महाराष्ट्र जो आहे तो टिळकांकडे आणि रेस्ट ऑफ द इंडिया हा अॅनी बेझंट ऑब्व्हियसली अॅनी बेझंट त्या त्यांच्या थिओसॉफिकल सोसायटीमुळे साऊथला पॉप्युलर बऱ्यापैकी होत्या आणि सप्टेंबरमध्ये बेझंट बाईंचं ते सुरू झालं आणि 
टिळकांचं एप्रिलमध्ये आणि होमरूल नंतर बंदच झालं म्हणजे ते काही फारसं चाललं नाही कारण टिळक व्हॅलेंटाईन चिरोलनी जी त्यांच्यावर खटला भरला होता ना भारतीय असंतोषाचे जनक आणि ते जे आहे तर ते लढवायला लंडनला गेले ॲनी बेझंट या बऱ्यापैकी नेतृत्व देऊ शकल्या नाहीत त्यामुळे होमरूल चळवळनंतर डिझॉल्व्ह झाली फारशी काही ती पुढे जाऊ शकली नाही म्हणजे होमरूल आणि गदर या दोन चळवळी बरोबर येतात हां गदर ही भारताबाहेर आहे आणि होमरूल ही भारताच्या आत आहे आणि या दोन्ही चळवळींचा अभ्यास हा पहिल्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केला गेलेला आहे की पहिल्या महायुद्धाला सुरुवात होते आणि या दोन घटना घडतात तुम्ही गदर पण बघा आणि होमरूल पण बघा की त्याचा फायदा घेऊन ब्रिटिश अडकलेले आहेत आत काय करता येईल आणि तिकडे सॅन फ्रान्सिस्कोला बाहेर काय करता येईल है ना गदरजीच्या की सगळी चळवळ तारकनाथ आणि ते तर हे दोन्ही जे आहेत त्याच्यापैकी कुठेही एक प्रश्न तो जाऊ शकतो नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनीची चहा व्यापारावरील आणि चीनबरोबर व्यापारावरील एकाधिकारशाही खालीलपैकी कोणत्या कायद्याने मोडून काढली हे सात आठ कायद्यांचे ना चार चार ओळी पाठ करायला पाहिजे अठराशे तेरा है ना म्हणजे अगदी रेग्युलेटिंग ॲक्टपासनं रेग्युलेटिंग ॲक्ट पीट्स इंडिया ॲक्ट अठराशे तेरा अठराशे तेहतीस दॅन अठराशे अठ्ठावन्नचा ॲक्ट ऑफ गुड गव्हर्नमेंट अठराशे एकसष्टचा काउन्सिल ॲक्ट अठराशे ब्याण्णव एकोणीसशे नऊ एकोणीसशे एकोणीस दॅन सायमन कमिशन आणि एकोणीसशे पस्तीस आणि मग पुढे क्रिप्स आणि सगळे कॅबिनेट मिशनपर्यंत माउंट बॅटन प्लॅन आणि फायनली भारत स्वातंत्र्य कायदा एकोणीसशे सत्तेचाळीस दहा बारा ॲक्ट आहेत चार चार ओळी लायच्या आणि त्या रोज वाचायच्या प्रश्न सापडतोच तर काय आपण त्यातला उचलला अठराशे तेहतीसचा जो कायदा आहे एन सी आर टीत आहे प्रॉपर त्यातला चौथा एक चॅप्टर जर तुम्ही पाहिला की सगळ्यांनी मराठीत केलेलं आहे ते तर अठराशे तेहतीसचा चार्टर ॲक्ट सनदी कायदा काय मराठी शब्द तुम्ही तो वापरा की त्यानं ईस्ट इंडिया कंपनीची जी मोनोपोली आहे एकाधिकारशाही आहे ती नष्ट केली अठराशे तेराच्या अठराशे तेराचा जो चार्टर ॲक्ट आहे त्यानं काय केलं ईस्ट इंडिया कंपनीची एकाधिकारशाही मोडली आणि इतर ब्रिटिश नागरिकांना भारतात व्यापार करता येईल असं सांगितलं फक्त काय चहा आणि चीन या दोघांबरोबर या दोघांमधल्या व्यापाराची मोनोपोली किंवा एकाधिकारशाही अठराशे तेराच्या कायद्याने शाबूत ठेवली पण तेहतीसच्या कायद्याने त्यांनी त्यांचं सगळंच मोडलं म्हणजे एकाधिकारशाही मोडली चहामध्ये पण दुसऱ्या कंपन्या येऊ शकत होत्या आणि त्याच्यानंतर चीनबरोबर पण दुसऱ्या कंपन्या तिथे येऊ शकत ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंग्लंडमधली एक कंपनी आहे ओके हे नीट आधी लक्षात ठेवा ते काही इंग्लंड नाही अठराशे अठ्ठावन्न नंतर पार्लमेंटने तुमचा ताबा घेतला सो उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन पंचवीस सन एकोणीसशे अठरामध्ये खालीलपैकी कोणत्या महाराष्ट्रीयन स्त्रीने गांधींचे चरित्र लिहिले म्हणजे हे माहीत असण्याचा बऱ्यापैकी नव्वद टक्के चान्सेस दहा टक्के लोकांना माहीत असेल अवंतिकाबाई गोखले कधी लिहिलं आहे एकोणीसशे अठरामध्ये ते लिहिलेलं आहे चंपारण्याला गांधींना त्या पहिल्यांदा भेटल्या अगदी त्यांचा गोपाळकृष्ण गोखल्यांची त्यांचा काहीही संबंध नाही त्या वेगळ्या आहेत म्हणजे वाटू शकतं की आई आहे बहीण आहे पत्नी आहे ते असं होतं बऱ्याचदा ते ते नाही आहे काही म्हणजे तर ते बघा आणि एकोणीसशे सोळाला गांधींना त्यांची साबरमतीला भेट झाली चंपारण्य जे आहे ना बिहारमधली तर तिथे त्या गांधींबरोबर होत्या आणि त्यावरून इन्स्पायर होऊन त्यांनी एकोणीसशे अठराला फार लवकर लिहिलं गांधींचं स तथाकथित गांधी युग सुरू होण्याच्या आधीच त्यांनी गांधींचं चरित्र लिहून टाकलं त्यातली गमतीदार बघून म्हणजे लोकमान्य टिळकांची त्याला प्रस्तावना आहे अवंतिकाबाई गोखल्यांनी जे गांधींचं चरित्र लिहिलं त्याला टिळकांनी प्रस्तावना लिहिलेली आहे हिंद महिला समाज नावाची संस्था पण या अवंतिकाबाई गोखल्यांनी काढलेली आहे एकोणीसशे अठराला दुसरे जे पर्याय आहेत त्यात रमाबाई रानडे तुम्हाला माहितीच आहे म्हणजे इकडून माहीत नसतील तरी उंच माझा झोकामधून माहीत असू शकतात किंवा तिकडून पण माहीत असू शकतात न्यायमूर्ती रानड्यांच्या कॉन्टॅक्टनी पण माहीत असू शकतात कशा पण दुर्गाबाई देशमुख आंध्रची ज्वाला माहीत असेल दुर्गा सी डी देशमुखांच्या पत्नी दुर्गाबाई देशमुख भारतातले जे कौटुंबिक न्यायालय आहेत ना फॅमिली कोर्ट्स त्याची संकल्पना दुर्गाबाई देशमुखांनी राबवलेली आहे अन्नपूर्णा तरखडकर म्हणजे नलिनी तरखडकर टागोरांच्या ज्यांच्याशी घनिष्ठ मैत्री असणार आहे त्या अन्नपूर्णा तरखोडकर तर हे नॉर्मल नाव आहेत पुढे मागे आपण जेवढ्या काही स्त्रिया आहेत या सगळ्या फ्रीडम मुवमेंटमधल्या तेवढ्या प्रश्नांमध्ये कवर करण्याचा प्रयत्न करू नेक्स्ट लोकहितवादींची शतपत्रे खालीलपैकी कोणत्या वृत्तपत्रिका पत्रात किंवा नियतकालिकामध्ये प्रकाशित झाली गोपाळ हरी देशमुख है ना अठराशे ब्याऐंशीला त्यांनी लोकहित जे काही आहे वादी नावाचं मॅगझिन सुरू केलं अठराशे पंच्याऐंशीपर्यंत ते चाललं म्हणून ते नाव जे आहे ते प्रसिद्ध आहे अठराशे तेवीस ते अठराशे ब्याण्णव हा लोकहितवादींचा आयुष्याचा कालखंड काय अनिष्ट प्रथा धर्म अशा ज्या काही नवीन उपक्रम जे सगळे होते त्याच्यामध्ये ती शतपत्रे लिहायचे नाव शतपत्र होते एकूण किती आहेत ती खरी एकशे आठ एकशे आठ ती आहेत आणि कुठे प्रसिद्ध व्हायची प्रभाकर प्रभाकर अनेक वेळा येऊन गेलं एम पी सीच्या वेगळ्या भाऊ महाजन भाऊ महाजन जे होते त्यांनी कडे भाऊ महाजनांचं दुसरं कुठलं आहे वृत्तपत्र आठवते कोणाला धूमकेतू हे दोन्ही महत्त्वाचे आहेत धूमकेतू आणि प्रभाकर दुसरं आहे दर्पण आहे बघा तिथे वरती बाळशास्त्री जांभेकरांच
तिथे काय आणखी काय काळ आहे काळ कोणाचं आहे शिम परांजपे शिम परांजपे शिम परांजपे आहेत आणि चौथा आहे सत्यार्थ प्रकाश मुळात सत्यार्थ प्रकाश हे काही वृत्तपत्र नाही आहे ते पुस्तक आहे आणि कोणाचं आहे दयानंद सरस्वतींनी लिहिलेलं पुस्तक आहे ते ते लक्षात ठेवा आणखी लोकविद्वादींची महत्त्वाची पुस्तकं जर वाढली तर भरतखंड नावाचं पुस्तक लोकविद्वानीने लिहिलं आहे भरतखंड भारतखंड असं तर भरतखंड असं लिहिलं आहे पाणीपतची लढाई नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे पुन्हा लंकेचा इतिहास लिहिला आहे स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था पुणे नावाचं पुस्तक पण लोकविद्वादींनी लिहिलं आहे मी जेवढी माहिती माया बाजूने देता येईल लेक्चर्समध्ये तेवढी देण्याचा तो प्रयत्न करतो आहे नेक्स्ट मोरले बिंटो सुधारणांचे जन्माला आलेले मृत अर्भ कसे वर्णन गेल्या वर्षीही मोरले बिंटोवर एक प्रश्न होता तर मोरले बिंटो आणि मॉन्टेगी चेम्सफड करूनच ठेवायचे कोणी केले वर्णन आर सी मजुमदार प्लेन आहे गाठाळमध्ये पण आहे ग्रोवरमध्ये पण आहे कुठल्याही पुस्तकात ते आर सी मजुमदार तेच जे अठराशे सत्तावनच्या बंडाला म्हणले की हे पहिलंही नाही आहे स्वातंत्र्ययुद्धही नाही आहे आणि राष्ट्रीय देखील नाही सावरकरांचा स्टेटमेंट आहे ना पहिले भारतीय स्वातंत्र्य समर हा जे काही उगीचंच केलेलं आहे मग त्याला काय अर्थ नाही तर ते आर सी मजमदारांनी म्हटलं की हे फर्स्ट पण नाही आहे त्याच्या आधी अनेक बंड वगैरे झालेली आहेत स्वातंत्र्य समोर वगैरे काही नाही आहे लिमिटेड एरियामध्ये झालेली घटना आहे आणि नेश नॅशनल तर राष्ट्रीय असं काही नाही ते आर सी मजमदार गेल्या वर्षीच्या कंबाईन प्रीमध्ये विचारसरणीवर एक प्रश्न आला होता जोड्या लावा जुने पेपर घेऊन अभ्यासाला बसणं ही पूर्व अट असते की काय आलं आहे गेल्या वर्षी सिलेबस काय आहे रेफरन्स मॅटर काय आहे आणि मग टेस्ट आहे तर माणूस पास होऊ शकतो तर चार जोड्या आहेत विचारसरणीवर की डावा विचार कोणाचा आहे आणि साम्राज्यवादी विचारसरणी कोणाची आहे तर ह्या मुजुमदारांच्या बाबतीतही येऊ शकतं की डावं विचार आणि सरणी सगळी ती आहे तर जन्माला आलेले मृत अर्भक असं त्यांनी ते केलं आहे अठराशे ब्याण्णवच्या कौन्सिल ॲक्टच्या पार्श्वभूमीवर आलेला हा कायदा आणि मुस्लिमांचं मग काय आहे स्वतंत्र मतदारसंघ पहिल्यांदा ते झाले म्हणजे मिंटोला काय म्हटलं आहे फादर ऑफ कम्युनलिझम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है ना स्वतंत्र मतदारसंघ कि सांप्रदायिक मतदारसंघांचा प्रणेता मिंटोला जे त्याच्यात म्हटलेलं आहे मोरलीचं एक वाक्य आहे वी हॅड सोईंग वी आर सोईंग ड्रॅगन आणि इट विल हॅव काय बिटर ट्रुथ टूथ की आपण काय करतो विष लावतो आणि याची फळं जी आहेत ती अत्यंत विषारी किंवा विखरीच असणार आहेत आणि मग पुढे मग ते कशा कुठपर्यंत जातं थेट फायणीपर्यंत ते जातं तर ते आहे गांधींनी काय म्हटलं आहे याच्या सगळ्याबाबत गांधींनी काही स्टेटमेंट केलं आहे काय बाबतीत मोरले मिंटोच्या बाबतीत मोरले मिंटोने आमचा सर्वनाश केला असं स्टेटमेंट आहे गांधींचं डिस्ट्रॉईड अस्ट कम्प्लिटली मोरले मिंटोने आमचा सगळा सर्वनाश केला महत्त्वाचं ते आहे आणि पुढचा शेवटचा शिक्षण कार्यासाठी शेतकऱ्यांकडून मुष्टी फंड घेण्याची योजना खालीलपैकी कोणी सुरू केली मुष्टी मुष्टी म्हणजे मूठ मुष्टी फंड रयत जेव्हा सुरू केलं कधी एकोणीसशे एकोणीसला हां अव रयतच्या शाळांमधल्या लोकांना माहीत असेल कधी आहे पाच ऑक्टोबर आय थिंक ना तारीख एकोणीसशे एकोणीसला रयत त्यांनी स्थापन केली आणि नेरले नावाचं गाव आहे पश्चिम महाराष्ट्रात तर नेरले गावाच्या आजूबाजूला भाऊरावांनी वसतिगृह सुरू केलं होतं आणि शेतकऱ्यांकडे पैसे नसायचे पण मग भाऊरावांना काय ते वाटायचं की रयत आहे ना हे नावात काय रयत रयतेचं आहे मग कुणाकडून डोनेशन पणून पैसे घ्यायचे नाहीत तर ते काय करायचं की पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये बाया ज्या आहेत त्या सकाळी दळण जात्यावर दळायला बसायच्या तर त्याच्यामध्ये जी पहिली मूठ आहे ती त्याच्यातनं टाकता वसतिगृहाच्या पिशवीत टाकायची असं रोज साधारणतः दोनशे पिशव्या किंवा दोनशे गोण्या भाऊरावांना त्या मिळायच्या मुष्टी फंड म्हणून तो आहे कर्मवीरांच्या याच्यातली महत्त्वाची घटना आहे आणि मग त्या त्यातलं साधारण दोनशे त्यांचं कलेक्शन ते व्हायचं नेरले गावामध्ये महर्षी विठ्ठलरामजी शिंदे आहेत ना त्यांनी पण असा प्रयोग केलेला आहे तर तांदूळ फंड नावांनी तो होता सारखाच आहे दोघांचा तर तो लक्षात ठेवा किंवा वीरा शिंदेंचं पण पेपरला येऊ शकतं मुष्टी फंड आपण डिझाईन करताना हे असं ठेवलं की दोन समाजसुधारक दोन वृत्तपत्र दोन मुवमेंट एक दोन तीन महाराष्ट्राचा इतिहास असं ते आहे सो ओव्हरऑल त्या दृष्टीने आपण हे प्रश्न डिझाईन केले होते इथं आता शेवटचा बीट असेल चौदा प्रश्नांचा करण आणि त्यानंतर कोणाला काही शंका असतील तर मला पर्सनली तुम्ही बाहेर येऊन भेटू शकता थँक्यू